بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اور ایک مرتبہ پھر خوش آمدید سب سے پہلے میں ان تمام لوگوں کا شکریہ ادا کروں گا جنہوں نے پچھلی ویڈیو کو لائک کیا شیئر کیا چینل کو سپورٹ کیا خاص طور پر ان لوگوں کا جنہوں نے اپنی قیمتی آراء اور تجاویز کا اظہار فیڈ بیک کے ذریعے کیا اور امید کرتا ہوں کہ یہ سلسلہ انشاءاللہ قائم رہے گا کیونکہ اب اس چینل پہ آپ لوگوں کو آپ کی بہت سی دلچسپی کی چیزیں ہیں کرنٹ افیر سے متعلق اور انفرمیٹیو چیزیں دیکھنے اور سننے کو ملیں گے انشاءاللہ دوسرا یہ کہ عربی کے بارے میں میں آپ کو تھوڑا سا بریف کر کے انشاءاللہ فرسٹ لیسن کی طرف آج ہم بڑھیں گے عربی بلکہ کوئی بھی دنیا کی زبان سیکھنے کے عموماً دو طریقے رائے جائیں ایک تو یہ کہ آپ کا اہل زبان کے ساتھ اختلاط ہو اٹھنا بیٹھنا ہو تو آپ اس زبان کو سیکھ جاتے ہیں دوسرا یہ کہ آپ اس زبان کا اس کے رولز اور قواعد کے مطابق کوئی کورس یا کوئی تخصص کرتے ہیں تو آپ کو اس پر غور حاصل ہو جاتا ہے ہم اس کو کیسے سیکھیں گے ظاہر ہے ہم نہ اس کے تخصص کی طرف جا رہے ہیں نہ اس کے قواعد کی طرف جا رہے ہیں جیسے ہم نے پہلی ویڈیو میں بتایا تھا اور نہ ہی آپ کا عرب کے ساتھ کوئی اختلاط ہے اہل عرب کے ساتھ یا اہل لغت یا اہل زبان جو ہیں ان کے ساتھ تو ہم اس کو کیسے سیکھیں گے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں ہم اس کے زیادہ سے زیادہ الفاظ ذخیرہ کرنے کی کوشش کریں گے اور پھر ان الفاظ سے جملے بنائیں گے اور ان جملوں کو اپنی روز مرہ زندگی میں استعمال کرنے کی کوشش کریں گے اور وہ تب ہوگا جب آپ ان جملوں کو ایک تو یاد کریں گے اور دوسرا اس کی زیادہ سے زیادہ اس کی مشق کریں گے اور جب آپ ایک دوسرے سے ملیں گے تو انہی الفاظ انہی جملوں کے ذریعے ایک دوسرے سے کنورزیشن کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس طریقے سے آپ عربی زبان کو کافی حد تک سیکھ جائیں گے آج فرسٹ لیسن ہے تو میں شروع اس لفظ سے کروں گا کہ عربی زبان یا عربک لینگویج کو عربی میں کیا کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں جی اللغت العربیہ اور اس کے بعد چونکہ یہ فرسٹ لیسن ہے تو فرسٹ لیسن کو عربک میں کیا کہتے ہیں الدرس الاول درس کہتے ہیں لیسن کو لیکچر کو بھی کہتے ہیں لیکن لیکچر کے لیے ایک اور لفظ استعمال ہوتا ہے محاضرہ لیکن بہرحال الدرس الاول اول کا آپ کو پتہ ہے آپ مغدو زمان میں بھی استعمال کرتے ہیں اچھا میں ایک اور چیز الفابیٹس جو ہیں اردو کے میں نے شاید پہلی ویڈیو میں ذکر کیا تھا اور عربک کے آلموس سیم ہیں صرف ان کی ادائیگی میں تھوڑا سا فرق ہے پرونانسیشن میں فرق ہے مثلا ہم اردو میں بے بولتے ہیں اور عربک میں اس کو با بولا جاتا ہے ایسے کچھ نو حروف ہیں یا نو الفابیٹس ہیں جو عربی زبان میں جو اردو میں ہم ان کو ایک ہی ساؤنڈ سے بولتے ہیں بے تے سے یا اس طرح سے ہم بولتے ہیں جبکہ یہ آ کی ساؤنڈ سے بولے جاتے ہیں تو یہ آپ نے ایک فرق ملحوظ رکھنا ہے دوسرے نمبر پہ یہ کہ جو مخارج الحروف ہیں یعنی جو الفاظ کی ادائیگی ہے مثلا ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہم قاف اور قاف میں کوئی فرق نہیں کرتے قاف اور قاف میں کوئی فرق نہیں کرتے ہم سا جو ہے سا اور سین اور سواد میں کوئی فرق نہیں کرتے جبکہ ان میں عربی زبان میں فرق کرنا ضروری ہے کیونکہ آپ جب ایک لفظ بولیں گے مثال کے طور پہ آپ دو دو لفظ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کلب اور قلب اب کلب جو ہے چھوٹی کاف سے کتاب والی کاف سے اس وہ اگر آپ ایک ہی طریقے سے پروناؤنس کریں گے تو آپ بات نہیں سمجھا سکیں گے آپ غلط معنی آگے پہنچا دیں گے کیونکہ جو اب یہ سننے میں اردو زبان والوں کے لیے ایک ہی جیسے لفظ ہیں اگر وہ اردو زبان والا پڑھے گا تو وہ کلب کو بھی ایسے ہی پڑھے گا کلب اور کلب کو بھی ایسے ہی پڑھے گا لیکن عربی میں جب آپ اس چھوٹے سے فرق کو ملوز نہیں رکھیں گے تو اس کے معنی تبدیل ہو جائیں گے کیونکہ کلب ڈاگ یا کتے کو کہتے ہیں اور کلب دل کو کہتے ہیں تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ کو ملحوظ رکھنی ہوں گی کوشش کریں گے کہ آپ کو ان کے مخارج الحروف پہ ایک الگ سے ایک لیکچر کر کے انشاءاللہ شاء اللہ ایک لیسن کر کے آپ کو کوشش کی جائے کہ یہ بتایا جائے کہ ان الفاظ کا کی ادائیگی کیسے ہوتی ہے تو فرسٹ لیسن کی طرف بڑھیں گے جب آپ سب سے پہلے کسی کو ملتے ہیں تو آپ اسے کیا کہتے ہیں آپ سلام کے بعد کوئی ایسے ویلکم یا کوئی گریٹنگ ظاہر ہے جو ملنے کی ہوتی ہیں جی کیا حال ہے کیسے ہیں آئیں یا عربی زبان کا خاص اسلوب ہے گریٹنگس کا مثلا وہ سلام تو کرتے ہیں سلام کے بعد وہ جو میزبان ہوتا ہے وہ آنے والے کو اہل و سہل مرحبہ جیسے الفاظ کہتا ہے اہل و سہل مرحبہ اہل و سہل مرحبہ اب یہ ایک شخص کے لیے بھی ہے جمع کے لیے بھی ہے لیکن جب آپ ایک کو کہیں گے تو مرحبہ مرحبم بک کہیں گے مرحبم بک اور جب آپ جمع کے لیے کہیں گے تو مرحبم بکم کہیں گے ٹھیک ہے تو یہ آپ کے سامنے انشاءاللہ ڈسپلے ہوں گے اس کے بعد ہم انشاءاللہ آگے چلتے ہیں جب آپ کسی 
شخص کو ملتے ہیں تو آپ سب سے پہلے اس کا حال پوچھتے ہیں آپ اس کو کہتے ہیں جی آپ کا کیا حال ہے تو آپ اس کو عربی زبان میں ایسے پوچھیں گے کئی فحالک کئی فحالک کئی فحالک کہ آپ کا کیا حال ہے یہ سب چیزیں انشاءاللہ آپ کے سامنے ڈسپلی ہوں گی اچھا آپ نے اس کو کیا زبان آپ نے اس کو کیا جواب دینا جب آپ کو کوئی یہ پوچھے گا کہ کئی فحالک تو آپ کہیں گے ایک جواب تو یہ ہے کہ الحمدللہ یا لیکن آپ جب کہیں گے کہ میں ٹھیک ہوں میں خیریت سے ہوں تو آپ کہیں گے انا بخیر انا بخیر انا بخیر ان بھی کہہ سکتے ہیں پراپر سٹینڈرڈ جو عربک ہے اس کی پرونانسیشن لیکن بخیر بھی چل جائے گا یعنی جو آخر میں جو اس کی حرکات ہیں آپ انہیں ظاہر نہ بھی کریں عراب ویسے انہیں کہتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے انا بخیر ان والحمدللہ جب پھر آپ کس سے پوچھتے ہیں کہ آپ کا نام کیا what is your name تو آپ کہیں گے کہ مسمک مسمک الکریم یا مسمک ابھی اب جب آپ الگ الگ پڑھیں پڑھ رہے ہوں گے تو آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ ما اسمک ہے ٹھیک ہے تو اب ما اسمک کیوں نہیں کہہ رہے تو وہ علیف محضوف ہے ہم اس کے ڈیٹیل نہیں جائیں گے تو وہ پروناؤنس کی ہوگا کہ مسمک آپ کا نام کیا ہے عام زبان میں سے کہتے ہیں ایش اسمک ایش اسمک ٹھیک ہے یہ عام لوکل جو ان کی زبان ہے اس میں یوں کہتے ہیں تو مسمک آپ کا اس نام کیا ہے اسم نام کو کہتے ہیں اور کا جب آئے گا کاف آخر میں تو وہ دوسرے کے لیے ہوتا مخاطب کے لیے ہوتا ہے وہ یا آپ جواب دیں گے کہ اسمی اسم دیکھیں پھر یہاں وہی لفظ آگیا اسم نام اور یا جو آخر میں آ رہا ہے یہ پوزیسی ورڈ ہے اسمی سعد یا اسمی حمد یا اسمی علی یا اسمی محمد کوئی بھی کوئی سب ہی نام آپ اس کے آگے لگا لیں اسمی علی ٹھیک ہے میرا نام علی ہے اسمی سعد میرا نام سعد ہے تو اسی طرح اب آپ کو پوچھتا ہے جی کہ من این انت من این انت آپ کہاں سے ہیں من این where are you from من این انت تو آپ اس کو جواب دیں گے کہ انا من اسلام آباد میں اسلام آباد سے ہوں یا انا من ایوبیہ میں ایوبیہ سے ہوں یا انا من آپ اگر اسلام آباد کہیں گے تو چلیں اس سے پہلے آپ ایک لفظ کا اضافہ کر لیں مدینہ ٹھیک ہے مدینہ شہر کو کہتے ہیں روی زبان میں انا من مدینت اسلام آباد یا آپ کہیں گے انا من مدینت لاہور انا من مدینت کراچی انا من مدینت مری ٹھیک ہے میں مری شہر سے ہوں میں اسلام آباد شہر سے ہوں میں لاہور شہر سے ہوں میں کراچی شہر سے ہوں ایک تو یہ ہو گیا اب آپ سے وہ پوچھے گا کہ این تقاہ ہا دل منطقہ ہی این تقاہ ہا دل منطقہ یہ علاقہ یا این تقاہ ہا دل مدینہ یہ شہر کہاں پایا جاتا ہے تو اگر لاہور ہے تو آپ کہیں گے کہ ہی اتقا فی اقلیم بنجاب بنجاب کو بنجاب ٹھیک ہے پا عربی میں نہیں ہوتا یہ جس کو پی ہم کہتے ہیں اور اقلیم صوبے کو کہتے ہیں تو یہ صوبہ بنجاب میں واقع ہے اچھا پھر اگلا جملہ ہے وہ آپ سے پوچھتا ہے جی کہ کم عمرک کم عمرک یہ پھر وہی اسی طرح کہا گیا ما اسمک مسمک اور عمرک آپ کی عمر کتنی ہے what is your age تو جواب دے گا کہ عمری عشرون سنہ میری بیس سال عمر ہے میری ایج میں ایج ایج ٹونٹی ایئرز عمری عمری پھر وہی آگیا یا دیکھیں یہ پوزیسیو ورڈ پھر آگیا اس کے آخر میں تو وہ کہے گا کہ عمری عشرین سنہ یعنی میری عمر بیس سال عشرون بیس کو کہتے ہیں ٹھیک ہے تو پھر اس کے بعد اگلا جملہ ہے کہ حل تدرس حل تدرس کیا آپ پڑھتے ہیں یہ درس سے ہے حل تدرس تو حل سوال کے لیے استعمال ہوتا ہے تو وہ آپ جواب دیں گے یا وہ جواب دے گا اس کا جواب یہ ہے کہ نعم انا ادرس جی ہاں میں پڑھتا ہوں نعم انا ادرس یا آپ کہیں گے کہ نہیں پڑھتا تو آپ کہیں گے لا اب لا نفی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے اور نعم جو اس بات کے معنی میں یا آپ اس کو ہاں جی ہاں کے لیے استعمال کرتے ہیں تو آپ اس کو کہیں گے کہ جی ہاں میں پڑھتا ہوں ما ذات ادرس وہ پوچھے گا کہ کیا پڑھتے ہیں ما ذات ادرس تو آپ کہیں گے کہ انا ادرس فی المدرسہ یعنی میں سکول میں پڑھتا ہوں مدرسہ سکول کو کہتے ہیں انا ادرس فی مدرسہ یا انا ادرس فی کلیہ میں کالیج میں پڑھتا ہوں انا ادرس فی الجامعہ یا میں جو ہے یونیورسٹی کو کہتے ہیں تو یا آپ کہیں گے کہ انا ادرس اللغت العربیہ انا ادرس اللغت العربیہ میں عربی کی زبان پڑھتا ہوں تو یہ چند جملے تھے جن کو آپ نے ریپیٹ کرنا ہے یاد کرنا ہے لکھ لینا ہے اور پھر ان کو استعمال کرنا ہے ان کی زیادہ زیادہ مشک کرنی ہے ایکسرسائز کرنی ہے
اور نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ہم مزید جملے لے کے آئیں گے مزید کی ورڈز لے کے آئیں گے جن کو آپ کافی سارے جملوں میں استعمال کر سکیں گے اور آپ کو ٹھیک ٹھاک بات انشاءاللہ تعالیٰ سمجھ آ جائے گی تب تک کے لیے اجازت دیں السلام علیکم